எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இன்றைக்கி ஜிபஸில் நான் ஒரு எலக்ட்ரானிக் சப்பாத்தி மேக்கர் வந்து அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அது எனக்கு நேற்று தான் வந்து கிடச்சிது அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த சப்பாத்தி மேக்கரில் எப்படி வந்து சப்பாத்தி கரெக்டாக வருதா வரலையா அப்படிங்கிறத வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இதோட ரேட் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து சொல்லிடுறேன் இதை ஆல்ரெடி வந்து குளோபல் வில்லேஜில் பார்த்தேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இந்த எலக்ட்ரானிக் சப்பாத்தி மேக்கரு எனக்கு ரேட் அங்கே கொஞ்சம் ஒத்து வரலை அப்படின்றதால நான் வந்து அமேசானில் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த பிராண்டு சரி இதை நான் வாங்கிட்டேன் இதோட ரேட் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு கிராம்ஸ் இந்த ஊர் காசுக்கு வந்து நைன்டி செவன் கிராம்ஸ் நம்ம ஊர் காசுக்கு வந்து இதை கால்குலேட் பண்ணோம்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரரூபா அந்த மாதிரி ரேஞ்சுக்கு வந்து வரும் ஒரு ரெண்டாயிரரூபாய்க்குள்ளே வரும் அந்த மாதிரி வரும் இது நான் யாருக்காக வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு நான் உங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த வாரம் வந்து என்னோடய மாமனார் மாமியார் ரெண்டு பேரும் வராங்க அத்தை மாமா ரெண்டு பேரும் அத்தைக்கு வந்து கொஞ்சம் சுகர் பேஷண்ட் அவங்க அதனால் வந்து காலையிலையும் நைட்டும் அவங்க வந்து சப்பாத்தி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அவங்களுக்காக தான் நான் இதை வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் இதை அவங்க இங்கே யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா அவங்க சிரமப்படுறாங்க சப்பாத்தி போடுறதுக்கு அதனால் நான் அவங்களுக்கு இது வாங்கினேன் சரி வாங்க இதில் எப்படி சப்பாத்தி வருது நல்லா வருதா இல்லையா அப்படின்றத போட்டு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்குது வாங்க செஞ்சே பார்த்துடலாம் எப்படி வருதுன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்குள்ளேயே வந்து டூ இயர்ஸ் வாரண்ட்டிங்க இது இந்த ஜிபஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வருஷம் வாரண்ட்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே கார்டு எல்லாமே இதுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்க கேட்லாக்கு அப்புறமேட்டு வாரண்ட்டி கார்டு எல்லாமே இதில் இருக்குது உள்ளே எல்லாமே சேர்த்து தான் கொடுத்தாங்க எனக்கு ஒரு ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு த்ரீ டேஸில் கொண்டு வந்து டெலிவரி பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப டிலே பண்ணல மூணு நாளில் வந்துருச்சு எனக்கு ஓகே இப்போ வாங்க நம்ம எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் சப்பாத்தி இதில் எப்படி வருது அப்படின்றத முக்கியமாக பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறது வந்து ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணும்பொழுது கெட்டியாக மாவு பிசைஞ்சு போட்டு பார்த்துட்டேன் சுத்தமாக எனக்கு வந்து வரல அப்புறமேட்டு தான் வந்து கேட்லாக்கில் படித்தேன் நான் வந்து நார்மலாக நம்ம சப்பாத்தி மாவு வந்து தோசை தவாலை போடுவோம் இல்லையா அப்போ திரட்டுற மாவை விட இது கொஞ்சம் நல்லா தண்ணியாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது மாவு நல்ல கொல கொழப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் நான் செஞ்சு பார்த்தேன் சூப்பராக வந்தது இன்னைக்கு காலைல கூட நான் செஞ்சேன் ரொம்ப நல்லா வந்தது இப்போ நான் மாவு ஃபஸ்ட்டு எப்படி பிசைகிறது எந்த பதத்தில் அப்படின்றத காட்டுறேன் நார்மலாக நான் உப்பு மட்டும்தான் சேர்ப்பேன் சப்பாத்தி மாவுக்கு அந்த மாதிரியே உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நார்மல் சப்பாத்திக்கு எப்படி மாவு கெட்டியாக பசைவோமோ அந்த மாதிரி வந்து பசைஞ்சு நல்லா மாவு வந்துட்டு தோச்சு எடுத்துக்கணும் நம்ம ஃபஸ்ட்டே வந்து தண்ணியாக வந்து பசைஞ்சிட்டோம்னா மாவு நல்லா வந்து பசை வராது நம்ம எந்த அளவுக்கு நல்லா தேய்ச்சி பசைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக சப்பாத்தி வரும் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம நல்லா தேய்ச்சி பசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து கொஞ்சம் நல்லா இலக்கமாக்கிக்கணும் மாவு அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்மல் சப்பாத்திக்கு மாதிரி வந்து பசைஞ்சிட்டேன் நல்லா வந்துட்டு தேய்ச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போது இந்த சப்பாத்தி மாவோட பதம் வந்து நம்ம நார்மலாக கட்டையில் தரட்டுவோம் இல்லையா அந்த சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு இருக்குது இப்போ இதை நல்லா நம்ம வந்து தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் தண்ணி தெளித்து பசிச்சு போகிறேன் இப்போது இது பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இதை நான் அப்போ உருண்டை பண்ணி போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த மாவை எடுக்கும்போது இந்த பிளேட்டில் அப்படியே ஒட்டி வரும் கையில் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒட்டும் ஸோ அதனால் மாவை கொஞ்சமாக எடுத்து கையில் தைச்சிக்கிட்டு நம்ம இதை உருண்டை பண்ணலாம் இப்போது இதை நான் வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ண போகிறேன் ஆன் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெட் கலர் பட்டன் தான் வந்துட்டு எரியும் நம்ம அந்த க்ரீன் கலர் பட்டனையும் வந்து எரிய வைக்கணும் அதை மேக்ஸிமம் ஹீட் பண்ணி எரிய வைக்கணும் ஹீட் ஆகிடுச்சின்னா இந்த க்ரீன் கலர் பட்டன் வந்து ஆஃப் ஆகிரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அயன் பாக்ஸ் மெத்தட் மாதிரி தான் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சின்னா இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிரும் அப்போ நம்ம வந்து ரெடி சப்பாத்தி ரெடி பண்ணுறதுக்கு தயாராகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த க்ரீன் கலர் லைட் வந்து ஆஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் இந்த இங்கெல்லாம் வந்துட்டு பிளே
இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ளாட் ஆக்கிக்கிட்டோம்னா தான் அது வந்துட்டு வெளியில் வராது இது ஏன்னா வலிக்கிட்டு வரும் ஃபுல் பிளேட் வந்து இதாக இருக்கிறதுனால வச்ச டைம்லேயே அதை ஊற்றிட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே விட்டு பிடிச்சிக்கணும் பிடிச்சிடணுன்னாக்க இது வந்துட்டு நல்லா அப்படிங்கிற மாதிரி ரெடி ஆயிரும் மேலே வந்து பப்புள்ஸ் வர ஆரம்பித்தோடனே நம்ம அடுத்த சைடு வந்து தூக்கி போட்டுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மேலே வந்துட்டு லைட் லைட்டாக அப்படி பப்புள்ஸ் வரும் அது ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா மேலே நம்ம எடுத்து விட்டோன்னா நல்லா உப்பெல்லாம் வரும் நல்லா ஃபுல்க்க மாதிரி வரும் இதிலே வேணும்னா நீங்கள் ஆயில் கூட இதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இதில் போடல ஆயில் எழுதணும் அப்படியே தான் வந்துட்டு பண்ணுறேன் ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு டெமோ காட்டினதில் இந்த மாதிரி தான் வந்து செஞ்சுருந்தாங்க ஸோ அதை படி தான் நான் வந்து செய்கிறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே லைட் லைட்டாக பப்புள்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது நல்லா ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி போட்டு இது பண்ணதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இதை வந்து மேலே போடணும் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக வந்துட்டு சப்பாத்தி வந்து ரெடி ஆகி வந்துருக்குங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ அழகாக வந்து சப்பாத்தி உப்பெல்லாம் வந்துருக்குங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ அழகாக உங்களுக்கு சப்பாத்தி கிடச்சிருக்கோம் இப்போ நான் அந்த அலுமினியம் ஃபாயிலில் வந்து சுருட்டி வச்சுருக்கேன் அந்த பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது சப்பாத்தின்னு பாருங்கள் இப்போ நான் லேயர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பிரித்து காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு சாஃப்டாக வருதுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது